আসসালামু আলাইকুম মাহে রমজানের আজকে প্রথম দিন রমজান মাসে আপনাদের সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি আজকের আমাদের ডক্টর আলাই আমার একটা প্রোগ্রাম টি আমি ডক্টর সাবিনা আছি আপনাদের সাথে থাকব পুরোটা সময় জুড়ে রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসংখ্যা সৃষ্টি করার জন্যই ধারাবাহিকভাবে আমরা আয়োজন করছি ডক্টর.com এর ডক্টর আলাই আমার একটা প্রোগ্রাম টি প্রতি সপ্তাহে আমরা চেষ্টা করি একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য আর সেই সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য আলোচনা করার জন্য আপনাদের জিজ্ঞাসা পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শ প্রদানের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরকে আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানানো আর তার ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা কথা বলবো হিংসাত্মক আচরণ নিয়ে আর সেই জন্য আমাদের সেটে আজকে আমরা পেয়েছি ডাক্তার মোহাম্মদ জিলুর রহমান খান স্যারকে যিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিশু কিশোর মানসিক রোগ বিভাগে আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকায় সাধারণত কম বেশি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এর সাথে আরো বিষয় যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে হিংসার যে একটা ভয় প্রকাশ হচ্ছে যে আবেগ আর একটা হচ্ছে আচরণ এবং এই আবেগ এবং আচরণ গুলো কিন্তু মানে ভয় প্রকাশ হচ্ছে আপনার চিন্তা থেকে আমরা বলি মানুষের যে মনোজগতের যে ক্রিয়াকলাপ যে এই ব্যাপারটা নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা সেগুলো থেকে কিন্তু মানে এই যে হিংসাত্মক আচরণের যে বহিপ্রকাশ এবং আমরা যেটা দেখি যে হিংসা কিন্তু যে বাংলা যদি আমরা বলছি যে ইংরেজিতে বলছি যে জেলাস যেটা ক্রিক শব্দ জেলোসি থেকে এসেছিল এবং তার কাছাকাছি একটা ইংলিশ শব্দ সেটা হচ্ছে জিলাস জেড দিয়ে উচ্চারণ উচ্চারণটা জেডি এলো ইউএস সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে উৎসাহ তাহলে আমরা কিন্তু নেগেটিভ ইমোশন বললেও মানে এর মধ্যে কিন্তু একটা পজিটিভ ব্যাপারও থাকে কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে মানে হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনার কারণে এবং আবেগ অনুভূতির কারণে কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি সেটার একটা মানে খারাপ কিছু পরিণতি যেটা আমরা বলি তার আচরণের মধ্যে হয় যেমন হিংসাত্মক আচরণ যেগুলো এবং তার ইমোশনের কারণে তার মধ্যে একটা অন্য ব্যক্তির প্রতি একটা মানে বিদ্বেষ তৈরি করা হিংসা এবং এবং এইগুলো কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে বিভিন্ন সহিংসা আচরণ মানে মানে নেতিবাচক আচরণ বা নেগেটিভ আচরণ ঈর্ষাবোধ করা এবং তাতে কিন্তু আপনার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিগত দূরত্ব তৈরি হওয়া এই যে খারাপ যে বা নেতিবাচক প্রভাব গুলো সেগুলো কিন্তু তৈরি হয় এবং আমরা যেটা দেখছি যে এই হিংসা হিংসাত্মক আচরণ যেগুলো সেটা কিন্তু বয়স ভেদে যে কারোর মধ্যে হতে পারে এবং গবেষণায় যেটা দেখছি দেখা যাচ্ছে যে আপনার শিশু জন্মের বয়সের প্রায় কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু তার যে স্বাভাবিক যে বিকাশ বেড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া তাতে বলা হচ্ছে যে তার মধ্যে কিন্তু জেলাসি ব্যাপারটা শুরু থেকে শুরু হয় প্রায় এক বছরের মধ্যেই কিন্তু তার এই ইমোশন গুলো তৈরি হতে থাকে তাহলে ন্যাচারাল আমরা যেটা বলে খুব স্বাভাবিক ভাবে এবং আমরা যেটা বল আরেকটা জিনিস দেখছি যে আপনার ধরেন যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে এবং হিংসার সাথে কিন্তু একটা ক্লোজনেস এর ব্যাপার আছে যে যার প্রতি ব্যক্তি আগ্রহ বোধ করেন বা যার প্রতি সে কেয়ার কেয়ারিং ফিল করেন বা যাকে কেয়ার করেন বা গুরুত্ব দেন তার প্রতি কিন্তু তার এই মানে জেলাসি বা ইমোশন যে ব্যাপারগুলো যে মানে হিংসার যে আচরণ বা চিন্তা ভাবনা সেগুলো থাকছে যে যার যাকে নিয়ে সে কনসার্ন না যার কোনো চিন্তা ভাবনা মাথায় নেই তার মধ্যে কিন্তু কখনোই সেই তাকে নিয়ে কিন্তু হিংসাত্মক কোনো চিন্তা ভাবনা আসবে না তাহলে প্রথমে যে বিষয়টা আছে চিন্তা থেকে মানে হিংসার যে বিষয়টা এবং তাকে সেখানে একটা আবেগের অনুভূতির বহিপ্রকাশ আছে যেমন বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন আমরা বলি হিংসার ব্যাপার থেকে কিন্তু অভিমান মান অভিমান যে ব্যাপারগুলো যেটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে হয়ে থাকে সেটা হতে পারে এবং পরবর্তীতে কিন্তু সেটা একটা পর্যায়ে আমরা বলি যে তার সম্পর্কের মানে ভালোর জন্য কিন্তু স্বাভাবিক বলা হয় যেমন যার প্রতি কোনো আগ্রহবোধ না করে কেউ কোনো ব্যক্তি তার প্রতি কিন্তু সে কোনো হিংসাবোধ করবে না যে যে সম্পর্কে আমরা বলি যে খুব মনোটনাস যেখানে কোনো আকর্ষণ নাই 
বা কোনো উদ্দীপনা নাই ভালো ভালো লাগার অনুভূতি নাই বা ভালোবাসার প্রকাশ নাই সেখানে কিন্তু হিংসা থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে আবার অন্য মানে মানে অন্য দিকটাও আছে যেমন সেক্ষেত্রে হিংসা কিন্তু তার কোনো ব্যক্তির পজিশন তার অবস্থান তার দক্ষতা মেধা বা যোগ্যতা সেগুলো দেখেও কিন্তু কোনো ব্যক্তির মধ্যে হিংসার অনুভূতি হতে পারে যে আমি কেন এরকম পারলাম না এখন সেটা যদি এরকম হয় যে সেই অনুভূতি থেকে সে নিজেকে মোটিভেট করলো যে না আমাকেও তাহলে ওই দক্ষতা বা ওই মেধা বা ওই যোগ্যতা তৈরি করতে হবে তাহলে সেটা কিন্তু পজিটিভ অর্থে তৈরি হচ্ছে একটা পর্যায় পর্যন্ত সে মোটিভেটেড হচ্ছে কিন্তু সেটা যদি এই পর্যায়ে চলে যায় যে তাকে তাহলে কিভাবে থামানো যায় দমানো যায় বা তাকে কিভাবে ক্ষতি করা যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ধ্বংসাত্মক দিকে চলে যায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়া আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে যে সে স্কুলে স্কুলে যায় কোন ক্লাসে পড়ে সে মানে ক্লাসে থাকা উচিত যে যা যা পারা দরকার যে বুদ্ধি থাকা দরকার সেগুলো এখন আপনি কি জানতে চাচ্ছেন আপনার কি জানতে চাচ্ছেন কি কি মানে আমার কাছে কি প্রশ্ন আপনার বর্তমানে সে কিন্তু স্কুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ স্কুলে সে পড়তে পারেনি এবং উনি বলেছেন যে তার বুদ্ধিমত্তারও সমস্যা আছে যেটা যেমন হচ্ছে তার বিকাশ বা বুদ্ধির সমস্যা যেটাকে আমরা বলি সাধারণত যে তার বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল ডিসাবিলিটি এই সমস্যা তার আছে কিন্তু আমরা আরো একটু শিওর হইতে পারবো যে আপনারা আপনি যেটা করতে পারেন যে তাকে আপনার চিটাং মেডিকেল মানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে মানসিক রোগ বিভাগ আছে আমাদের অথবা ঢাকায় যদি আপনার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমাদের যে শিশু কিশোর মানসিক রোগ বিভাগ আছে যেখানে সোম সোমবার এবং বুধবার দুই দিন আমরা বহির্বিভাগে আউটডোরে রুগী দেখি সকাল থেকে আপনার দুপুর পর্যন্ত অফিস টাইমে তো সেখানে আসলে কিন্তু তাকে আমরা তার অ্যাসেসমেন্ট করে তাকে হেল্প করতে পারবো তাকে যেটা এখন করা দরকার যে তার পড়াশোনা হয়তো অন্য দশজনের মতো সে পারবে না যেহেতু তার সৃষ্টিকর্তায় মানে জন্মগত ভাবেই তার মেধার বিকাশটা ওইভাবে হয়নি যেহেতু প্রতিবন্ধী দেশে আক্রান্ত এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ছেড়ে বাংলানগর ছেড়ে বাংলানগর জি ওইখানে আমাদের শিশু শিশু মানে বিকাশ ক্লিনিক আছে সোমবার এবং বুধবার বুধবার হ্যাঁ আপনি সকাল অফিস টাইমে সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা বা দুইটা পর্যন্ত এর মধ্যে যদি না এখানে আমি এটাই আপনাকে বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তার যেহেতু আমরা বলি ক্যাপাসিটি বা দক্ষতা অন্য দশ জনের মতো না কিন্তু তাকে সুস্থ মানুষের মতো সে যেন কর্মক্ষম থাকতে পারে সেই জন্য আপনাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে তাকে যতটুকু সম্ভব স্কুল চালিয়ে যাওয়া স্কুল শুধু পড়াশোনার জায়গা না ওখানে সামাজিকতা শিখবে কিভাবে আচরণ করতে হয় মানুষের সাথে আমি শেষ করি আমি বলছি যে সেটা হচ্ছে তার যদি কোনো অসুবিধা থাকে যেমন অস্থিরতা চঞ্চলতা এগুলো থাকে তাহলে তার কিছু ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে এবং তার যে আমরা বলি সাইকোসোশাল ট্রিটমেন্ট দীর্ঘমেয়াদী তাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা তাকে ট্রেনিং দেওয়া এগুলোর প্রয়োজন হবে আপনি যোগাযোগ করলে এই সেবাটি পেতে পারেন সহজে যেমন আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে আপনার 
ধরেন বিভিন্ন ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এরকম হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা বা আচরণ যেগুলো আসতে পারে যেমন সবচেয়ে বেশি হয় যেটা আমরা বলি যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলি স্বামী স্ত্রী অথবা লাভ রিলেশন যেগুলো প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে যে ভাই বোনের মধ্যে সেটাও হতে পারে বা আমার মধ্যে হতে পারে অফিসের আমরা বলি কলিক যেটা তাদের মধ্যে কিন্তু হতে পারে যেমন দেখা যাচ্ছে হচ্ছে হয়তো অফিসের প্রধান বা বস বা মানে তাকে একজনকে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে তার দক্ষতার জন্য কিন্তু অন্যরা সে মনে করতেছে যে হয়তো তাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হচ্ছে যে তার সাথে তার হ্যাঁ তার সম্পর্ক মানে তার সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এবং এখানে কিন্তু সে নেগেটিভলি ব্যাপারটাকে বিচার করছে যে তার যেমন আমরা অনেক সময় যেটা দেখে থাকি যে অফিসের বা আমরা অনেক সময় স্কুল কলেজেও দেখেছি যারা ভালো রেজাল্ট করে তাদেরকে বা মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বলা হয় যে সে হয়তো দেখতে ভালো দেখেই কিন্তু তাকে এই সুযোগটি দেওয়া হচ্ছে তার দক্ষতারা কিন্তু এখানে কিন্তু একটা এই মানে চিন্তা জগতের মধ্যে একটা নেতিবাচক দিক যে হিংসাত্মক মনোভাব যে তাকে এবং এখানে এখানে যদি আমরা মানে মানসিক বিশ্লেষণটা করি মনোজাগতিক আমরা বলি সাইকো অ্যানালিটিক যে বিশ্লেষণটা সেটা হচ্ছে এরকম যেহেতু তার নিজের মধ্যে সেই দক্ষতা বা যোগ্যতা নাই এবং সেই জন্য তার প্রতি জেলাস ফিল করছে বা হিংসা মানে হিংসা বোধ করছে তখন কিন্তু তাকে নেগেটিভলি তাকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা তার সঙ্গে আজে বাজে কথা বলা তারপরে তাকে অদক্ষ প্রমাণের চেষ্টা করা হেও করার চেষ্টা করা এবং তার সম্পর্কে নেগেটিভ মানে আমরা যেটা বললাম তাহলে সেই বিষয়গুলো কিন্তু হতে পারে আবার যেটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয় যেটা যে আমরা যেটা বলছি যে মানে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা থেকে বা তীব্র বোধ থেকে যেমন সেখানে মূল যে বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে হারানোর ভয় যে তাকে যেহেতু সে মানে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চায় বা দেখতে চায় বা তার 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 মানে আবেগগুলো শেয়ার করতে চায় তার মধ্যে কিন্তু হারানোর ভয় থাকে কিন্তু এই বিষয়টা একটা পর্যায়ে কিন্তু স্বাভাবিক আমরা যেটা বলছি যেটা হয়তো সম্পর্কের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে অনেক সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কিন্তু বিষয়টা যদি এরকম হয়ে যায় যে এই সন্দেহ প্রবণতা বা আপনার তার প্রতি যদি তার মনিটরিং বা এরকম মানে এমন পর্যায়ে চলে যায় তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে যেমন হয়তো একটু পরে ফোন করে খবর নিচ্ছে অথবা জিজ্ঞেস করে জানতে চাই এখন তুমি কোথায় মানে ফোন দেওয়ার পরে ফোন মানে মানে ব্যাগ আউট করতে পারে ফোন দেওয়ার পরে জিজ্ঞেস তুমি কোথায় হয়তো জরুরি মিটিং আছে ফোন রিসিভ করতে পারে তার মনের মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে যে সে অন্য কারোর সাথে কথা বলছে কিনা কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে কিনা একটা পর্যায়ে যে এইরকম আমরা বলি যে চিন্তাটা এমন পর্যায়ে চলে যায় একটা অসুস্থতা পর্যায়ে চলে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা বলি যে জিনিসটা অবসেশন লেভেলে চলে যায় যেমন সারাক্ষণ তার মধ্যে এই চিন্তা থাকে এবং আমরা দেখতে পাই যে অনেক সময় যে সেটা কিন্তু বিভিন্ন সময় মানে ব্যক্তিগত সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত দূরত্ব বৃদ্ধি এবং এই ক্ষেত্রে যেগুলো হয় আরো যে সমস্যা যেগুলো হয় যে পারস্পরিক যে সন্দেহ অবিশ্বাস তৈরি হয় শ্রদ্ধাবোধ কমে যাওয়া এবং অনেক সময় এগুলো নিয়ে ঝগড়া ঝাটির পর্যায়ে থেকে শুরু করে আমরা বলি ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট মানে মারামারির পর্যায়ে এবং এবং এক্সট্রিম যদি আমরা চিন্তা করি যেমন সন্দেহ সন্দেহ যদি রোগের পর্যায়ে চলে যায় যেটাকে আমরা আমাদের মানসিক রোগের ভাষায় বলি ডিলিউশন বলি মানে ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার মানে এইরকম পর্যায়ে রোগের চলে গেলে তখন কিন্তু তার মধ্যে এই সন্দেহ মানে ব্যাপার থেকে হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা থেকে তার মধ্যে তাকে কিন্তু মেরে ফেলার ইচ্ছা হোমিসাইডাল টেন্ডেন্সি অথবা অনেক সময় আট দশ বছর আগে আমি যখন মেসে থাকতাম রোপন নামে একটা ছেলের সাথে আমার মানে মানে একসঙ্গে যেতে হয় মারামারি হয় তো আমি এখন থেকে ওই নামটা রিপ্লে করতে পারি না রিপ্লে করলে আমার মানে সমস্যা হয় বা বারবার মনে আছে বা সমস্যা হয় সম্পর্ক আছে না নাই মানে রোকনের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে লাইনে আছেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে রোকনের সাথে কি আপনার সম্পর্ক এখনো আছে আচ্ছা রোকন কি আপনার বন্ধু ছিল আচ্ছা আপনি কি জানতে চাচ্ছেন এখন আমার কাছে আপনি কি খারাপ ব্যবহার করেন দুর্ব্যবহার করেন কারোর সাথে এরকম দেখলে যে ওরকম সেরকম না একই চিন্তা আসে বারে বারে মানে সরাতে পারেন না মাথা থেকে এরকম হয় যে এই চিন্তাটা মাথায় ঢুকলে আর বেরোতে চায় না এরকম বারবার ওই নামে কোনো কিছু আসে বারবার মনে হয় 
ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเล
এবং তার বাবা মা এসেও আমাদেরকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে আমরা সবসময় একসাথে থাকি কিন্তু তার সন্দেহ হচ্ছে যে না কোনো ভাবেই সে হয়তো কোনো কোনো কারণে হয়তো টয়লেটে গেল বা কোনো কোনো বাইরে এবং সে কিন্তু কোনো নর্মাল যে তার কাজ সে একটা কাজ করতো আগে বাইরে ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করতো ওগুলো বাদ দিয়ে সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে এবং সবচেয়ে এক্সট্রিম যেটা যে সারাক্ষণ তার ওয়াইফকে তালা দিয়ে রাখে সেটা খুবই অমানবিক আচরণ এবং নিঃশংস ব্যাপার এবং তার মনের মধ্যে কিন্তু এই চিন্তাটাও আছে যে তাকে অনেক সময় তার এই যে হিংসার যে চিন্তা ভাবনা মানে এক্সট্রিম ভয় প্রকাশ জেলাসি থেকে তাকে মনে হয় তাকে মেরে ফেলার চিন্তা আসে কিন্তু তার ভাই কিন্তু খুবই ভালো মানুষ সে পড়াশোনা করে বা চাকরি বাকরির মধ্যে আছে তার মধ্যে এরকম নয় তাহলে আমরা যেটা বলছি ডিলিউশন অফ জেলাসি বা ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার এই সন্দেহ সেটার কিন্তু সন্দেহের একটা মারাত্মক বহি প্রকাশ এবং এখানে কিন্তু আমরা বলি একটা লিগাল ব্যাপার যেমন ওই যে মারামারি বা মানে হত্যা এই পর্যন্ত এবং অনেক সময় মানে যার ক্ষেত্রে এটা হয় তার জন্য কিন্তু জীবন বিষময় হয়ে যায় যেমন তারা বলে যে এভাবে আমার পক্ষে সংসার করা সম্ভব না বেঁচে থাকা সম্ভব না এবং অনেক সময় কিন্তু ডিভোর্স এর পর্যায়ে চলে যেতে পারে এবং সেটা অনেক সময় যেটা হয় যে সে মনে করে যে তাহলে আমার এর থেকে মরে যাওয়া ভালো তাহলে ওই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির মধ্যে কিন্তু আত্মহত্যার চিন্তা বা আত্মহনের চিন্তা এই বিষয়গুলো আসতে পারে এগুলোর কিন্তু চিকিৎসা রয়েছে আমরা যেটা বলি ডিলিশনাল ডিসঅর্ডার বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা এবং এই ক্ষেত্রে মানে মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত যে ওষুধ সাইকোটোপিক মেডিকেশন অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ এবং তার প্রয়োজন হলে সাইকোথেরাপি বা এগুলো এগুলো কিন্তু খুবই কার্যকর এবং চিকিৎসা নিলে কিন্তু সে সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে সামাজিক ভাবে হবে যেমন আমরা যেটা শুরুতে বলেছিলাম যে হিংসাত্মক মনোভাব কিন্তু মানে অনেকের মধ্যে থাকতে পারে যেমন ভাই বোনের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা বলে যেটা বলি যে হয়তো তার সে হয়তো ক্লাস ফাইভে বা ফোরে পড়ে তার একটা ভাই বা বোন হলো ছোট এখন দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক ভাবে সে ছোট হওয়ার কারণে কিন্তু বাবা মার মনোযোগটা তার দিকে যেহেতু সে ছোট তখন ওইখান থেকে কিন্তু একটা হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা আসতে পারে যেটাকে আমরা আমাদের মেডিকেলের পাশে বলি সিবলিং রাইফালি যে তার মানে ভাই বোনের মধ্যে যে সে মনে করে সমস্ত মানে আদর আপ্যায়ন সুযোগ সুযোগ সে ভাগ হয়ে গেল বা কমে গেল ওর প্রতি অ্যাটেনশনটা চলে গেল এবং এটা কিন্তু আপনার সবসময় যে রোগের পর্যায়ে যাচ্ছে তা না এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় আর কি এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে যদি একটু বোঝানো যায় যে না ও তোমার ভাই বা বোন এবং ও তুমি ওর টেক কেয়ার করো তোমার মানে ওকে যদি এঙ্গেজ করা যায় মানে এই ওর মানে ওর নবজাতক যে শিশু তার সাথে টেক কেয়ার করা যায় তাহলে কিন্তু ও আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং আর যেটা হয় যেটা আমরা দেখছি যে আপনি যেটা বললেন যে আর কি কি মানে সামাজিক ভাবে কি কি সমস্যা হতে পারে সামাজিক ভাবে যেটা প্রবলেম হয় যারা যাদের মধ্যে হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা বেশি থাকে তারা কিন্তু বন্ধুহীন হয়ে যায় একাকিত্ব ভোগে কারণ তারা কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না এবং স্বাভাবিক যে আমরা বলি স্কুল কলেজ বা মানে মানে কলিকদের মধ্যে যে সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্ক সবসময় একটা সন্দেহ প্রবণ মন মানে যেহেতু তার হিংসার চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু তার মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ তৈরি হয় এবং হিংসা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে হিংসার যে আচরণ যেটা সেটা কিন্তু এক ধরনের মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ তৈরিও করে এবং অনেক সময় হীনমন্যতা বোধ থেকে কিন্তু হিংসার তৈরি তৈরি হয় তাহলে সেই জন্য কিন্তু সবসময় নিজেকে কিন্তু মানে আমরা বলি যে হীনমন্যতায় ভোগা যায় নিজেকে ছোট করে চিন্তা করা তার কারণে কিন্তু সে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের সাথে যে মিশতে পারা কথা বলা কথা বলা বা বন্ধুত্ব তৈরি করা এগুলো সে কিন্তু করতে পারে না এবং অনেক সময় দেখা যায় সে প্রকাশ্যে এমন ধরনের আচরণ করে যেগুলো সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য না হয়তো তার সাথে অযথায় ঝগড়া করছে তাকে ব্লেম করছে মানে যে দর্শে করে না তাকে সেটা বলছে এবং তার সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলছে এবং তাকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বুঝতে পারছে না তাহলে এটা করলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে অপ্রিয় হয়ে যাবে সবার কাছে এবং সে আস্তে আস্তে বন্দিহীন হয়ে যাবে নিজেকে আইসোলেট করে ফেলবে এবং আলটিমেটলি কিন্তু তার মানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষতি হবে তার মানে আমরা বলি যে তার পেশাগত দক্ষতা সবকিছু ব্যক্তি হিসেবে তার কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু তার সমস্যা এবং সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা সে কিন্তু মানসিক সবসময় অশান্তিতে থাকে মানে এবং যে জিনিসটা হয় যে হিংসা মানে হিংসাত্মক মনোভাবের কারণে কিন্তু একজন ব্যক্তি নিজেকে ইনফেরিয়র ভাবে সবসময় যে এবং এটাই কিন্তু করা হয় যে আমার এই যোগ্যতা নাই বা আমি সেটা পারি না বা করতে পারি না দেখে কিন্তু সে হিংসা অন্য আরেকজন হিংসা করছে কিন্তু এখান থেকে যদি সেটা পজিটিভলি সে ইভ্যালুয়েট করে যে না আমি নিজে এটা চেষ্টা করবো সেই দক্ষতা অর্জন করার নিজে আমি সেটুক করার চেষ্টা করবো তাহলে কিন্তু তার মধ্যে এখান থেকে সে মোটিভেশন পেতে পারে মানে খারাপ আচরণগুলো থেকে সে নিজেকে মানে মুক্ত করতে পারে এইভাবে সে যদি মূল্যায়ন করে তাহলে কিন্তু সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এবং সুস্থ ভাবে তার মানে হিংসা থেকে নিজেকে বিরত
বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আমাদের ডক্টর হলে আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি হিংসাত্মক আচরণ নিয়ে আপনাদের যদি হিংসাত্মক আচরণ জনিত কোনো প্রশ্ন থাকে বা অন্যান্য কোনো মানসিক সমস্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের যে স্ক্রিনের নাম্বারটি যাচ্ছে সেখানে অথবা আমাদের যে লাইভ ভিডিওটি গিয়েছে সেখানে কমেন্ট করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মানসিক আচরণ আমরা দেখি কিন্তু আমাদের আমরা যেটা কমন দেখি সবচেয়ে বেশি যেটা হয় শিশু কিশোরদের মধ্যে যেটা বেশি হয় অতি চঞ্চলতা মানে অস্থিরতা অনেক বেশি যেটাকে আমরা আমাদের মানসিক রোগের ভাষায় বলি চঞ্চল একদম স্থির হয়ে বসতে পারে না সবসময় মানে ভাঙচুর করার চেষ্টা করে বাচ্চাদের সাথে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে এবং স্কুল থেকে কমপ্লেন আসতেছে যে আপনার বাচ্চা কিন্তু রাখা যাচ্ছে না স্কুলে তাকে আমরা টিসি দিয়ে বের করে দিব এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা যখন নিয়ে আসে তখন আমরা ইতিহাস নিয়ে জানতে পারি যে তার মনোযোগ দিতে পারে কারণ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানে তার সে কোনো কিছুতে মনোসংযোগ করতে পারছে না এবং এটা কিন্তু একাডেমিক ফেলার বা লেখাপড়া খারাপ করার একটু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে স্কুল স্টুডেন্ট যারা তাদের একটা বড় কারণ আর আরো যেটা আমরা পাই এডিএসডি ছাড়াও যেটা আমরা বলি যে একটু আগে একজন যে প্রশ্ন করেছিলেন বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এটাও কিন্তু এক ধরনের সমস্যা যেমন তারা যে বয়সে কথা বলা হাঁটা বিকাশের যে সমস্যা স্বাভাবিক চিন্তা মানে যে বয়সে যে স্কুল যে ক্লাসে পড়া উচিত সেগুলো নিজের দক্ষতা এটা পাওয়া যায় আর আরো যেটা হয় এখন স্কুল গিয়ে চিলড্রেনের মধ্যে কিছু আচরণগত সমস্যা আমরা দেখছি যেগুলো যেটাকে আমাদের ভাষায় বলি কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার সেটা যেটা হয় যে স্কুলের কথা বলে স্কুলে বিভিন্ন জায়গায় মানে মারামারিতে জড়িয়ে পড়া অন্যদের সাথে মানে ঝগড়া জাটি এগুলো এবং পড়াশোনায় মন খারাপ মানে মনোযোগ কমে যাওয়া এবং আরেকটা যেটা হয় মিথ্যা কথা বলা স্কুলের কথা বলে হয়তো যাচ্ছে অন্য জায়গায় গিয়ে সময় কাটাচ্ছে স্কুলে মানে সে জানতে পারলো যে স্কুল থেকে কমপ্লেন গিয়েছে আপনার ছেলে বা মেয়ে এতদিন স্কুলে যাচ্ছে না এই যে আচরণগত সমস্যা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সে যাদের সাথে মিশতেছে তারা কিন্তু আপনার অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন মাদকাসক্তি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং আপনারা জেনেছেন ইদানিং কিন্তু জ্ঞান কালচার একটা নতুন সমস্যা আমাদের দেখা দিয়েছে আমাদের ঢাকা শহরে অনেকগুলো রিপোর্ট হয়েছে যেমন খুব তরুণ সন্ত্রাসী হ্যাঁ যাদের বয়স আঠারোর নিচে তারা কিন্তু কিশোর তারা কিন্তু এখনো প্রাপ্তবয়স্ক না তারা হয়তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় মোটরসাইকেল নিয়ে শব্দ তৈরি করছে এলাকায় মানে মেয়েদেরকে টিস করছে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে মাদকের সাথে জড়িত সন্ত্রাসী চিন্তায় এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কিন্তু অপরাধমূলক যে কর্মকাণ্ড যেটাকে আমরা বলি কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার এগুলো কিন্তু আমরা পাই এছাড়াও যে বড়দের যে মানসিক রোগ সেগুলো কিন্তু শিশুদের হতে পারে যেমন বিষণ্নতা উদ্বেগজনিত মানসিক রোগ যেমন স্কুল ফোবিয়া এটা কিন্তু খুব কমনলি দেখি যে স্কুলে যেতে যাচ্ছে না বাবা মা নিয়ে নিতে পারছে না বলে যে স্কুলে গেলে গেলেই বিভিন্ন ধরনের মানে অজুহাত হ্যাঁ হ্যাঁ এবং ইন্টারেস্টিং যেগুলো সেগুলো কিন্তু তার অজুহাত গুলো কিন্তু শারীরিক লক্ষণ দিয়ে প্রকাশ পায় সোমাটিক কমপ্লেন যেমন হাত পা ব্যথা পেট ব্যথা মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব হচ্ছে খেতে পারছে না এগুলো কিন্তু সবই আপনার মানে এই যে মানে তাকে তার স্কুলে না যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ভয় আমরা যেটা বলি এনজাইটি সেপারেশন এনজাইটি ডিসঅর্ডার এই এগুলো কিন্তু খুব আমরা দেখতে পাই এছাড়াও আমরা বলি যে মানে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার ম্যানিক এপিসোড মাদকাসক্তি এগুলো কিন্তু আমরা খুব কমনলি পাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি জি আসসালামু আলাইকুম ডক্টর ওলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি হ্যালো হ্যাঁ আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার ডাক্তার থেকে বলছি দর্শক আপনার প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আপনার প্রশ্ন করুন প্রশ্ন করতে বলছে মানসিক কি সমস্যা ছিল বলে আপনি আবার ফোন করুন আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না স্যার আমরা তো কথা বলছিলাম জি কি কি ধরনের মানসিক রোগ নিয়ে আমাদের কাছে শিশু কিশোরদের যে প্রধান যে সমস্যা আরেকটা হচ্ছে মাদক আসক্তি মাদকাসক্তি কিন্তু এখন আমরা বলি যে তরুণ হ্যাঁ অবশ্যই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একটি বড় সমস্যা কিন্তু মাদকাসক্তি আমরা যেটা দেখছি যে মাদকাসক্তির বিস্তার কিন্তু মানে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেকে মনে করি যে মাদকাসক্তি হয়তো শহরের সমস্যা এটা ভুল ধারণা গ্রাম থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে সব জায়গায় মাদকাসের সমস্যা এবং মাদকাসক্তির আমরা যেটা যে গবেষণায় বাংলাদেশের যে গবেষণায় আমরা দেখছি যে মানে তার শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ কিন্তু তরুণ প্রজন্মে যাদের বয়স ধরেন যে পনেরো থেকে তিরিশ বা পঁচিশ এরকম আর কি এবং তার মধ্যে একটা বড় অংশ কিন্তু শিশু কিশোর আর কি এবং তার মধ্যে আমরা দেখছি বিভিন্ন ধরনের মাদক বিশেষত ইয়াবা আমরা অ্যামফিটামিন মেটামফিটামিন যেটা খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে মানে বিভিন্ন জায়গায় এবং সেখান থেকে তারা এবং স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মানে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই এই মাদকাসক্তির বিস্তার কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং আমরা এমনও দেখি যে বারো বছর দশ বছর বা বারো বছরের মানে কিশোর বা শিশু মানে কিশোর সে কিন্তু গ্লু স্লিফিং বলে যেটা ওই বিভিন্ন ওদের ওরা বলে ড্যান্ডি বলে মানে রং বা রং তৈরির যে উপাদানগুলো ওগুলো জি জি হ্যাঁ পথ শিশুদের মধ্যে বা আমরা বলি ইসলাম এরিয়াতে বস্তিবাসী বা এরকম আন্ডার প্রিভিলেজ যে এরিয়া গুলোতে কিন্তু তার মানে এর মধ্যে এনার যে কোনো জায়গায় কিন্তু এটা আছে এবং আমরা বলি যারা উচ্চ বিদ্যুৎ তাদের মধ্যে আছে কিন্তু ব্যাপারগুলো মানে যে কোনো মানে সোশিয়াল কালচারাল যে কোনো অবস্থা ভেদে যে কারোর মধ্যে কিন্তু কিশোর কিশোর বা তাদের মধ্যে কিন্তু মাদক শক্তির বিস্তার অনেকটা বেশি এবং এইগুলো নিয়ে কিন্তু মানে আমাদের কাছে কিন্তু তারা আসে আর কি মাদকাসক্তির একটা আরো মাদকাসক্তির বিস্তার একটি বড় কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে আরবান কালচার প্রতি লাইফ স্টাইল যেটা যে আমাদের একসময় যৌথ পরিবার যে কনসেপ্ট থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে চলে যাচ্ছে এবং সবাই এক কেন্দ্রিক ফ্ল্যাট কালচার যেটা কারোর সাথে কারো দেখা সাক্ষাৎ নাই ভাবের আদান প্রদান নাই এবং আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আমরা বলি যে মানে তার সমস্যা যে শেয়ার করবে জয়েন্ট ফ্যামিলি বা একটা আগের যে কালচার যেটা ছিল এখন কিন্তু কেউ কাউকে চিনছেও না পাশাপাশি এক জায়গায় থাকছে বছরের পর বছর কাউকে দেখছে না খেলার সুযোগ নাই এবং ওভার সিডিলিং পড়ার চাপ এত চাপ পড়াশোনা যে সে তার বিনোদন নাই সুস্থভাবে যে বেড়ে ওঠা বিকশিত হওয়া শিশু কিশোর হিসেবে একজন একজন মানুষ হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে সেই সুযোগটা নাই আর একটা হচ্ছে কিছু নেগেটিভ এলিমেন্টস যেমন আমরা বলি আকাশ সংস্কৃতি এই যে ডিস অ্যান্টেনা বা তাদের যে বিদেশি কালচারের যে প্রভাব এগুলো দেখে শিখছে এবং সামাজিক বন্ধন যেটা আমরা বলছি এবং প্যারেন্টিং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অভিভাবকত্বকে যেমন আমরা সবাই বর্তমান শহরে দেখছি যে হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে কাজ করছেন চাকরি করছেন ছেলে মেয়েকে সময় দিতে পারছেন না কোথায় যাচ্ছে তাদের যে মনিটরিং হচ্ছে না মনিটরিং এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাদের যে তারা যে আবেগ প্রকাশ করবে বা আমার যে সান্নিধ্য পাবে তাদের সাথে মানে কথাবার্তা বলবে বা সময় কাটাবে ভালো লাগার অনুভূতি প্রকাশ করবে সেই সুযোগ থাকছে না পরে হচ্ছে কি তারা বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে একা হয়ে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে তারা বিপদগামী হচ্ছে এবং আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি এ থেকে যে একাকিত্ব থেকে কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যে আসক্তি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ফেসবুক বা ইন্টারনেট থেকে কিন্তু এটা কিন্তু স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকছে না এবং আমরা এখন একটা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বড় সমস্যা দেখছি তারা কিন্তু এই যে আসক্তিতে চলে যাচ্ছে ইন্টারনেট ফেসবুক অ্যাডিকশন পড়াশোনা করছে না রাত জেগে নেট বা ফেসবুক ইউজ করছে সকালে ক্লাসে যেতে পারছে না তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না একেবারে বিষণ্নতা এবং আস্তে আস্তে এসে অ্যাবসেন্ট থাকছে ক্লাসে এবং বিষণ্নতা চলে আসতেছে পরে পরবর্তীতে মাদক আসক্তি বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ প্রবলেম যেগুলো এবং হিংসার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় যেটা আমরা বলছিলাম রিলেশন প্রবলেম এই যে দেখা যাচ্ছে যে বন্ধুদের মধ্যে মানে বিভিন্ন কারণে ঝগড়াঝাটি সেখান থেকে দূরত্ব তৈরি হওয়া বা একজন আরেকজনকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্রেক আপ রিলেশন ব্রেক আপ এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কিশোর বা তরুণদের মধ্যে কিন্তু আমরা খুবই দেখছি এখন মানে তারা এই সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু আসে আমাদের কাছে খুবই আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে মানসিক সমস্যা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক লক্ষণ দিয়ে প্রকাশ পায় যেমন আমরা বলি উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা নামক যে মানসিক রোগ তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে যেমন উদ্বেগের ক্ষেত্রে আমরা বলি যেমন অস্থিরতা বুক ধরফর তারপরে মানে পালপিটেশন দম বন্ধ হয়ে আসা তারপরে আপনার মনোযোগ মনোসংযোগের ক্ষমতা খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা ঘুমের অসুবিধা তারপরে আপনার ধরেন বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা মেডিকেল কোনো বা সার্জিক্যাল কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব্যথা কেন হচ্ছে ডাক্তার অনেকবার দেখানোর পরে দেখা গেল অনেকগুলো কাগজ জমে গিয়েছে প্রেসক্রিপশন ইনভেস্টিগেশন দেখা গিয়েছে কিন্তু কোনো রোগের কারণ পাওয়া যাচ্ছে না পরে আমরা যখন ইতিহাস নিয়ে জিজ্ঞেস করি দেখা যাচ্ছে সে হয়তো বিষণ্নতায় ভুগছে অথবা উদ্বেগজনিত মানসিক রোগে ভুগছে যেমন হাত পা জ্বালা পড়া করে বলে মাথা দিয়ে গরম ভাব বেড়োচ্ছে মানে এই বুক ধরপ করছে ঘুম হচ্ছে না খাওয়ার অসুবিধা অনেক সময় আমরা বলি যে সেক্সুয়াল প্রবলেম এগুলো কিন্তু সব কিন্তু তার যে মানে শারীরিক যে সমস্যাগুলো সেগুলো কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা বিশেষত আমরা বলি উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা এই দুটোর কারণে কিন্তু অনেক সময় এই সিমটম গুলো জি সেক্ষেত্রে আমরা যদি ইতিহাস নিয়ে দেখি যে তার কি ধরনের সে মানসিক রোগে ভুগছে তাহলে সেই অনুযায়ী যদি আমরা ওষুধ বা যদি প্রয়োজনের সাইকোথেরাপি বা কাউন্সিলিং মানে এবং সাইকোথেরাপিক মেডিকেশন যদি আমরা দিয়ে তাকে চিকিৎসা দিই তাহলে কিন্তু সে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ক্রনিক পেন এত একটা বড় সমস্যা যে পেন কিলার খেয়ে খেয়ে কিন্তু পেন কিলার আসক্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে গিয়েছে অথবা অন্য ডাক্তার দেখিয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে ব্যথার কোনো কারণ
মানে সহজে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে বা রেগে যাচ্ছে ইম্পালসিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাঙ্গার কন্ট্রোল যেটা বলি অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা তখন তাকে বলি যে তোমাকে প্রথমে রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান যে মানে কৌশল সেটা বলে অ্যাভয়ডেন্স যে যে কারণে তার রাগ হচ্ছে সেই ব্যক্তি সেই জায়গা বা সেই উপাদান সেই স্টিমুলাস থেকে তুমি সরে যাও তখন তোমার রেসপন্সটা ডিলে করো এবং অনেক সময় আমরা এরকমও জানি যে এরকম আর্মিতে বা অন্য জায়গায় আমরা দেখেছি যে কোনো কারো সম্পর্কে অভিযোগ করতে হলে কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দেরি করে করতে হয় যে উদ্দেশ্যটা যে ডিলে করা তাহলে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের প্রধান যে আমরা বলি যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ডিলে করা বা অ্যাভয়েড করা আরেকটা বলি যে আমরা বলি হেলদি মানে প্র্যাকটিস যেমন খেলাধুলা ব্যায়াম এবং ওই তার যে মানে মনের যে আবেগ অনুভূতি গেলে মানে হিংসাত্মক বলি বা রাগ হর যে অনুভূতি সেগুলো কিন্তু চ্যানেলিং হচ্ছে হেলদি ওয়েতে যেমন খেলাধুলা যখন করছে তখন এই যে মনের যে আবেগগুলো কিন্তু ওই খেলাধুলার মাধ্যমে কিন্তু ইমোশনগুলো মানে সহজভাবে বের হয়ে যাচ্ছে মানে নেগেটিভ ইমোশনগুলো বের হয়ে যাচ্ছে এবং তার কিন্তু মন ভালো হয়ে যাচ্ছে সে আনন্দ পাচ্ছে মানে বিনোদন পাচ্ছে তাহলে এই যে আমরা বলি এইভাবে কিন্তু অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট বা সুস্থ বিনোদন খেলাধুলা এগুলো করে কিন্তু সে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে এগুলো অনেকগুলো বিষয় হতে পারে যেমন আমরা বলি যে ইম্পালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার রোগ আছে যেমন যেমন আমরা বলি যে খুব ভায়োলেন্ট অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার এগুলো হতে পারে অনেক সময় যে আমরা বলি যে বিভিন্ন ধরনের তার ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার থাকতে পারে তারপরে অনেক সময় বিভিন্ন রাগ হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ক্ষুব্ধ হয়ে যাওয়া মানে ক্ষুব্ধ তখনই হবে যে কোনো তার অপ্রাপ্তি থাকে যেমন তার পড়াশোনায় ব্যর্থতা হতে পারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমস্যা হতে পারে পুরো একাডেমিক পারফরমেন্স যেটা একটা বড় কারণ হ্যাঁ তারপরে যে সে যেটা তার কথা মনোযোগ দিচ্ছে না শুনছে না সে যেটা চাচ্ছে সেটা হয়তো যৌক্তিক অযৌক্তিক হোক সেটা তাকে দেওয়া হচ্ছে না তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু তার মধ্যে যে অ্যাঙ্গার মানে রাগ ঘর এবং এটার একটা বহিঃপ্রকাশ কিন্তু ভায়োলেন্স অ্যান্ড অ্যাগ্রেশন ভাঙচুর মারামারি উত্তেজিত হয়ে যাওয়া এক্সট্রিমে চলে গেলে কিন্তু এগুলো হয় কিসে আঘাত পেয়েছিল বলতে পারবেন কিসে আঘাত পেয়েছিল আচরণ খুব মানে মানুষ সময় উগ্র হয়ে যায় মারামারি ভাঙচুর এগুলো করছে মানে তার কি মানে আচরণ মানে উগ্র সহিংস আচরণ মারামারি ভাঙচুর এগুলো করে যেটা হয়েছে যে তার ছোটবেলায় মাথায় ব্রেনের আঘাতের কারণে তার যে নর্মাল যে ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশ সেটা হয়নি এবং তার কিন্তু স্কুলেও তো দেওয়া হয়নি সম্ভবত এবং সে কথাও বলতে পারে না এবং এগুলো কিন্তু আমরা বলি মানে মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে প্রতিবন্ধিতা বা যেটা ইন্টালেকচুয়াল ডিসাবিলিটি শুরু তার একজন প্রশ্ন করেছিলেন এরকম তার কিন্তু এই ধরনের সমস্যা আছে আপনি যদি মানে আমাদের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের যে শিশু বিকাশ ক্লিনিক সোমবার এবং বুধবারে আপনি এসে যদি দেখান তাহলে হয়তো আমরা দেখে তার যে ধরনের চিকিৎসা হয়তো ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে এবং আমরা যেটা বলি দীর্ঘ মেয়াদের পুনর্বাসন চিকিৎসা মানে সাইকো সোশ্যাল ট্রিটমেন্ট এবং তার কথা বলার জন্য স্পিচ থেরাপি যা যা দরকার সেটা কিন্তু দেওয়া সম্ভব আপনি যোগাযোগ করেন এবং তাকে যেটা এখন করা দরকার যে সে যেন একটি স্কুলে সে না গেলেও মানে স্কুলে যেন সামাজিক ভাবে মিশতে পারে নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলো করতে পারে সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং এগুলো দরকার আপনি যদি আসেন তাহলে হয়তো আমরা আরো বিস্তারিত আপনাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারব জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট শেরে বাংলানগর ঢাকা এটা হচ্ছে আপনার আমাদের শিশু বিকাশ ক্লিনিক সোমবার আর বুধবারে আউটডোরে আসলে আপনি জানতে পারবেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে বহির্বিভাগে যোগাযোগ করবেন শ্যামলী শিশু মেলার কাছে 
শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন সে বাবা মা বা কেয়ার কিবার যাকে সে লালন পালন করছে তার থেকে আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে স্বাধীন ভাবে মিশতে থাকে কিন্তু অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে তাকে অতিমাত্রায় ওভার প্রোটেকশন যে হয়তো সবার সাথে খেলতে দিচ্ছে না মিশতে দিচ্ছে না সবসময় ঘরের মধ্যে রাখছে এই সময় কিন্তু তার মধ্যে এই যে বাইরের জগৎটাকে এক্সপ্লোর করার যে স্বাধীনতাটা সেটা তৈরি হয় না ভয়টা থেকে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় যে অনেক সময় স্কুলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন যদি থাকে যেমন স্কুলে হয়তো বুলিং থাকতে পারে যেমন স্কুলে হয়তো অন্যরা খারাপ আচরণ তাকে করে আমরা ইদানিং কিন্তু এরকম পেয়েছি যে স্কুলের সহপাঠীরা তার সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলছে বা বলছে আর কি এবং এই বুলিং এর শিকারের কারণে কিন্তু অনেক সময় ভয়ের জন্য অথবা স্কুলে যদি মানে অনেক সময় শিক্ষকদের দ্বারা যদি কোনো নেগেটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যদি মারধর বা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ বা এগুলো যদি হয় তখন কিন্তু তার মধ্যে ভয়াতঙ্ক অনেক সময় রেজাল্ট খারাপ করলে কিন্তু একটা স্থায়ী ভাবে একটা ভয় তৈরি হয়ে যায় যে সে আর পড়াশোনা স্কুলে যেতে চায় না এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা করণীয় যে যে কোনো মূল্যে যে কোনো ভাবে হোক তাকে আবার স্কুলে ফিরে নিতে হবে যে যতই ওজর আপত্তি করুক তাকে বলে বুঝিয়ে স্কুলে নেওয়া শুরু করতে হবে তারপরে অন্য অন্য সমস্যাগুলো যেমন পড়ার সমস্যা থাকলে তার টিচারের হেল্প নিতে পারে যদি অন্য কোনো উদ্বেগজনিত মানসিক রোগ থাকবে বা ফোবিক ডিসঅর্ডার থাকে আপনি যেটা বললেন শুরুতে যে ভয়াতঙ্ক বাইরে যেতে মানে সোসাইটিতে যেতে সে ভয় পায় ক্লাসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে তারপরে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেমন যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মানে অ্যাভয়েড করে সামাজিক অনুষ্ঠান যে সবাই ভাবে সে নিজেকে ভাবছে যে আমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে তাহলে এই যে সোশ্যাল ফোবিয়া এবং তারপরে স্কুল ফোবিয়া এগুলো কিন্তু আমরা বলি বিজ্ঞান সম্মত আমাদের মানসিক রোগের চিকিৎসা রয়েছে ওষুধ এবং সাইকোথেরাপি সেগুলো আছে তারা যদি নিতে চায় তাহলে সম্ভব এবং তারা চাইলে কিন্তু এটা চিকিৎসা নিতে পারবেন না এটা আমি মনে করি স্যার আপনি যেমন বলছিলেন যে জয়েন্ট ফ্যামিলি গুলো এখন ভেঙে একক ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে আবার আমরা দেখছি কিন্তু ব্রোকেন ফ্যামিলির সংখ্যা বাড়ছে তো এই সব ব্রোকেন ফ্যামিলির যে বাচ্চারা শিশু কিশোররা তারা কি কি ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায় আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলেছেন এখন আমরা দেখছি যে আমাদের যে মানে আরবান লাইফ স্টাইল বা যে কালচারে আমরা ঢুকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে যেমন একান্ন পরিবর্তন যে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এবং একটা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্কিং মানে মাদার এবং ফাদার বা যে কোনো কারণে হোক তখন কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে মানে ব্রেক হয়ে যেতে পারে বা ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু ওই ছেলে বা মেয়েটি তাকে একাই তার মানে আদার মার সাথে বা বাবার সাথে শেয়ার করতে হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এরকম দেখেছি যেমন ক্লাস টেন এর পরে মানে মানে একজন কিশোরী সে এসছে তার সমস্যা হচ্ছে যে পড়াশোনায় মনোযোগ নাই মন খারাপ এবং অল্পতে রেখে যাচ্ছে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে মার সাথে দুর্ব্যবহার করছে এবং পরে যখন আমরা ইতিহাস নিলাম তখন জানতে পারলাম যে আসলে মূল সমস্যাটা হচ্ছে যে বাবা এখন বিয়ে করে আরেকটা তার ওই ফ্যামিলির সঙ্গে থাকছে সপ্তাহে একদিন সে আসে ওই মেয়েটাকে সময় দিতে বাসে এবং হয়তো নিয়ে ঘুরে টুরে আবার বাসায় দিয়ে যায় এই যে একদিন মাত্র সময় দিচ্ছে এটা কিন্তু সে মেনে নিতে পারছে না এবং সে তার বাবাকে আরো সময় চায় তার বাবার সঙ্গ চাচ্ছে কারণ স্বাভাবিকভাবে তার বাবার যে ভালোবাসা সে এখান থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এগুলোর থেকে কিন্তু তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় বিষণ্নতা তৈরি হয় উদ্বেগজনিত মানসিক সমস্যা এবং অনেক সময় যে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার এবং মানে সে কিন্তু তার রাগটা প্রকাশ করছে মার কাছে যে মার কাছে যেহেতু বেশিরভাগ সময় থাকছে পরে আমরা জানতে পারলাম যে সে চাচ্ছে যে মানে বাবা আরো বেশি সময় দেয় কিন্তু যদিও সে জানছে জানতে পারলো যে মার সাথে তার বাবার এই সম্পর্ক আর কখনোই আর এটা রেস্টোর করা সম্ভব না কিন্তু এটার কারণে কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষণ্নতা আছে এবং দীর্ঘ মেয়েদি কিন্তু এই জিনিসটা ভবিষ্যতেও কাজ করে বড় সে যখন পরিণত বয়সে যায় তার মধ্যে কিন্তু একটা এই বিষণ্নতা থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজনীয় যে তার যদি এই ধরনের বিষণ্নতা বা উদ্বেগ থাকে সেগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং দীর্ঘ মেয়েদের যদি সাইকোথেরাপি বা কাউন্সিলিং প্রয়োজন হয় এগুলো সে নিলে কিন্তু এই জিনিসটাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে যেন সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই ব্যাপারে
আচ্ছা তার হচ্ছে মেয়ের এক বছরের মধ্যে চারবার খিচুনি হয়েছে এবং প্রথমবার পঁয়ত্রিশ দিন বয়সে হয়েছিল দুইবার এবং তারপর এক বছর পরে আরো দুবার হয়েছে তারপর তিনি ডাক্তার দেখান এবং তখন ইইজি করানো হয় বাট রিপোর্টে আসে সব নর্মাল আছে সেকেন্ড টাইমে আবার যখন ইইজি করান তখন রিপোর্ট নর্মালি আসে এবং তিনি তখন একটি ভিডিও করেন যেটি দেখে ডক্টর বলেন যে তার বাচ্চার খিচুনি হয়েছে এখন তার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই যে খিচুনিটা হচ্ছে সেটা থেকে কি তার মেন্টালি কোন প্রবলেম বাচ্চাটা কি কোন মেন্টাল প্রবলেম কি না এবং আরো যেটি লিখেছেন যে তার বাচ্চা এখন ধরে ধরে দাঁড়াতে পারে হাত ধরে দাঁড়ায় কিন্তু নিজে থেকে দাঁড়াতে পারে না खिचुनी बंद ना डाक्त गए मात्रा बढ़ानों प्रयोजन मान जो कंट्रोल ना खिचुनी कारण खिचुनी है खिचुन कारण ब्रेन मस्तिष्क कोष मान क्षतिग्रस्त है और दीर्घमेदी क्योंकि मानसिक एवं विकास जो मानसिक विकास क्षतिग्रस्त हो ब्रेन डेभलपमेंट क्षति है अपना जो द्रुत करा दरकार आए की समस्या बोले तरह हाटते समस्या हे मन हे पायर मैं मैं दुरबलता सेरिबल पल्स एग्लो थे अपना द्रुत एक चिकित्सक परामर्श नीचे एम विएस डॉक्टर होते निरोलजिस्ट होते सैकेटिस्ट अथवा जो शिशु किशोर मानसिक रोग विशेषज्ञ शिशु विकास क्लिनिक इसे द्रुत देखिए कारण पायर जो समस्या निरोलजिकल हेल्प दरकार निरोलजिस्टर मैं तक हेल्प लागे पेरिएटिक निरोलजी हेल्प लागते पे तो अपने द्रुत अवश्य गुरुत्व दिए अपनी द्रुत आलोचनारिषयरण যে হিংসা আমাদের জীবনে কখনোই কোনো ভালো কিছু বয়ে আনে না আমরা যদি আমাদের যদি কম্পিটিটিভ মাইন্ড থেকে সেটাও আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে কারণ আমাদের এখন বর্তমান সময় প্রতিযোগিতার যুগ কিন্তু প্রতিযোগিতার মানে এই না যে নিজেকে প্রতিযোগিতার দৌড়ে আমাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সামনে আগাতে পারবো না এবং এটা আমাদের শিশু কিশোর থেকে শুরু করে সবার জন্যই ক্ষতিকর হবে আমাদেরকে আমাদের সুস্থ মানসিকভাবে শারীরিক সুস্থতা যেরকম গুরুত্বপূর্ণ মানসিক সুস্থতা ঠিক একই রকম গুরুত্বপূর্ণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া কিন্তু সুস্বাস্থ্য অর্জন সম্ভব না এই জন্য আমাদেরকে সুস্থ জীবন যাপন আমাদেরকে পজিটিভ চিন্তা এবং হেলদি লাইফ স্টাইল যেমন আমরা বলে চাপমুক্ত জীবন যাপন এবং মানসিক রোগের লক্ষণ যদি কোনো কারোর মধ্যে দেখা যায় তাহলে দ্রুত আপনারা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে যদি শিশু কিশোর হয় তাদেরকে ব্যাপারে আপনারা সচেতন হবেন এবং এইভাবে যদি আমরা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারি শারীরিক মানসিকভাবে তাহলে কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে আরো বেশি উন্নতি লাভ করতে পারবো কারণ আমরা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু মধ্যম আয়ের দেশ থেকে বা রেখেছি এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা উন্নত দেশের তারিখ মানে পর্যায়ে আমরা যেতে চাই এই জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির স্বার্থে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যকে কোনোভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক রোগের যে কোনো সমস্যা হলে আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং আমাদের সরকারি পর্যায়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং এছাড়াও ঢাকার বাইরে যে মেডিকেল কলেজ আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ সরকারি পর্যায়ে আমাদের কিন্তু চিকিৎসা সেবা রয়েছে হাতের কাছেই আছে আপনারা সেখান থেকে ডাক্তার মানে চিকিৎসা নেন এবং ভালো থাকেন এবং সবাইকে আবারও মাহেরম জানার শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আপনাদেরকে এবং ডক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ এ পর্যায়ে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে আমাদের সাথে ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ জিলুর রহমান খান স্যার যিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছেন শিশু কিশোর মানসিক রোগ বিভাগ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকায় এছাড়া স্যার কনসালটেন্সি দিয়ে থাকেন অলক হেলথ কেয়ার সেন্টার লিমিটেড মিরপুর দশ নম্বরে স্যার এই সিরিয়াল পেতে আপনারা ডায়াল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে এছাড়াও আমাদের ইউটিউবে ডক্টর ওলা টিভি নামে একটি চ্যানেল আছে যেখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও আমরা আপলোড দিয়ে থাকি সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হতে পারেন আপনাদের জন্য আমরা বিশেষ আয়োজন করছি রমজানে যেটা হচ্ছে রমজানে আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন টিপস সম্বলিত ভিডিও আমাদের পেজে শেয়ার দিচ্ছি সেগুলো দেখার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হতে পারেন ডক্টর ওলার সাথেই থাকুন